हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेज आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है हमारी आज की ये क्लास पदार्थ और पदार्थ की अवस्था के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और उसके पश्चात हम क्विज भी लगाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को बात करते हैं मैटर यानी कि पदार्थ ऐसा कुछ भी जिसमें घनत्व भी होता है या वह वस्तु को स्थान घेरती है जिससे हम एक या एक से इंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं वह है क्या कहलाता है पदार्थ कहलाता है जैसे हवा और पानी ये भी एक पदार्थ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चीनी और रेत चांदी और स्टील लोहा और लकड़ी बर्फ और शराब ये सारे के सारे क्या है एक मैटर है उसके बाद चाहता है भी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं पदार्थ को हम संरचना के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं एक भौतिक संरचना के आधार पर और दूसरा है रासायनिक संरचना के आधार पर बात करते हैं भौतिक संरचना के आधार पर इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच मौजूदा आणविक बलों पर निर्भर करता है और भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन समूहों में विभाजित किया गया है ठोस तरल और गैस अगर देखा जाए पदार्थ की वैसे अवस्थाएं कितनी होगी टोटल पांच होगी चौथी अवस्था होगी प्लाज्मा और पांचवी आइंस्टीन बोस कंडेंसेशन जो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में एक है ठोस सेकंड द्रव थर्ड गैस फोर्थ प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन हम इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है एक तो इनकी अवस्थाओं का आकार और दूसरा इनका रंग अगर अपने ठोस की बात करें एग्जाम्पल लें अपने लकड़ी ठोस का एक निश्चित आकार होता है और उसका एक रंग होता है जैसे आप लकड़ी ले लो लकड़ी का भी रंग होगा या एक बॉक्स ले लो उसके पश्चात बात करेंगे द्रव द्रव के तौर पर एग्जाम्पल लेंगे पानी पानी का कोई आकार नहीं होता और ना ही उसका कोई रंग होता है नेक्स्ट है गैस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी कोई आकार नहीं होता और ना ही कोई इसका रंग होता है और फोर्थ स्टेट है पदार्थ की प्लाज्मा जिसके बारे में किसने बताया था मैं विलियम कुक ने और उसके पश्चात है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जिसकी खोज 1920 में हुई थी पदार्थ की इस अवस्था को कब माना जाता है जब किसी पदार्थ को कम घनत्व और कम तापमान की अवस्था पर रखा जाएगा तब वह पदार्थ की बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था कहलाएगी उसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जैसे कि अगर ठोस को सीधा गैस में परिवर्तित करना है तो यह किस विधि से होगा उधर पतन विधि से उसके पश्चात है द्रव और गैस का अगर द्रव को गैस में बदलना है तो यह किस विधि से होगा वाष्पीकरण से अगर गैस को द्रव में बदलना है तो यह होगा कंडेंसेशन यानी कि संगनन विधि द्वारा उसके पश्चात है गैस से ठोस में और ठोस से गैस में अगर गैस को ठोस में बदलना है तो यह निक्षेपण विधि के द्वारा संभव होता है और ठोस को गैस में बदलना है तो यह सब्लिमेशन विधि के द्वारा होता है उसके पश्चात है द्रव को ठोस में बदलना या ठोस को द्रव में बदलना जैसे कि द्रव को ठोस में बदलना है पानी को बर्फ में बदलना है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट उसके पश्चात है ठोस को द्रव में बदलना है मीन्स बर्फ को दोबारा पानी में बदलना तो मेल्टिंग तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपने ध्यान रखना है एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट है रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तीन समूहों में विभाजित किया गया है तत्व यानी कि एलिमेंट्स यौगिक कंपाउंड और नेक्स्ट है मिश्रण पदार्थ हमने पहले पढ़ा पदार्थ की भौतिक संरचना जिसमें हमने ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पढ़ा था उसके पश्चात ही रासायनिक संरचना इसके आधार पर इसको तीन समूहों में विभाजित किया गया है तत्व यौगिक और मिश्रण बात करते हैं तत्व यह है ठोस द्रव और गैसी अवस्था में पाए जाते हैं और तत्वों के वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है या तो वह धातु होंगे या अधातु होंगे या उपधातु होंगे उसके पश्चात बात करेंगे कंपाउंड यानी कि यौगिक इन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है यौगिक कहलाता है जैसे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है एच तो यह क्या एक कंपाउंड है जैसे कि एन सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है योग्य कहलाता है उसके पश्चात बात करेंगे मिक्सचर यानी कि मिश्रण की कि नहीं दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर अगर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है 
मिश्रण कहलाता है और इसका एक एग्जाम्पल है अमलगम जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में दिया जाएगा भी अमलगम किसका उदाहरण है तत्व यौगिक मिश्रण या इनमें से कोई नहीं तो आपने ध्यान रखना है अमलगम एक मिश्रण का उदाहरण है नेक्स्ट है मिश्रण की बात करें तो दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ या यौगिक को जब एक अनिश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो इस प्रकार बने पदार्थ को क्या कहा जाता है मिश्रण कहा जाता है जैसे कि वायु और मिश्रण की बात करें मिश्रण दो प्रकार के होते हैं एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण इस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है समांगी मिश्रण से और विषमांगी मिश्रण से बात करते हैं सबसे पहले समांगी मिश्रण की जब किसी मिश्रण में पाए जाने वाले अवयव एक ही अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं समांगी मिश्रण जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लें वायु में पाए जाने वाले सभी अवयव जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी के सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं गैसी अवस्था में पाए जाते हैं इसलिए वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है एग्जाम में पूछा जाता है वायु किसका उदाहरण है समांगी मिश्रण का विषमांगी मिश्रण का तो आपने ध्यान रखना है वायु एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है नेक्स्ट है विषमांगी मिश्रण जब किसी मिश्रण में पाए जाने वाले सभी तत्व अलग अलग अवस्था में उपस्थित रहते हैं तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है जैसे कि बादल बादल में पाए जाने वाले अवयव गैसी और जल दोनों अवस्था में रहते हैं इसलिए बादल एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है नेक्स्ट बात करते हैं अपने मिश्रण से रिलेटेड अभी हमने देखा था लास्ट कि समांगी और विषमांगी मिश्रण कौन कौन से होते हैं समांगी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने ध्यान रखना है भी इसमें जो मिश्रण के घटक है वो कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं जैसे कि नींबू पानी अगर पानी में नींबू को मिला दिया जाए तो दोबारा नींबू को अलग नहीं किया जा सकता है तो इस चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है अगर बात करें विषमांगी इसमें घटकों को अलग किया जा सकता है जैसे कि क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल भी निकालते हैं डीजल भी निकालते हैं तो ये किसका मिश्रण है एक विषमांगी मिश्रण है तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है उसके पश्चात हमारे तीन और टॉपिक हैं जो कि विलियन निलंबन और कोलॉइड्स हैं इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा बिसोडा वाटर किसका उदाहरण है विलियन का निलंबन का या कोलॉइड का तो आपने ध्यान रखना है जो सोडा वाटर है वो विलियन का उदाहरण है इसके बारे में भी अपने आगे जानकारी लेंगे तो आपने ध्यान रखना है भी कोका कोला या सोडा वाटर हो गया ये विलियन के एग्जाम्पल है जबकि चौक पाउडर किसका है निलंबन का है और कोलॉइड की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है साबुन स्टार्च सेविंग क्रीम फेस क्रीम ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं कोलॉइड्स के अभी आप देखेंगे विलियन क्या होता है निलंबन क्या होता है और कोलॉइड क्या होते हैं नेक्स्ट विलियन की बात करते हैं विलियन एक समांगी मिश्रण है इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है क्योंकि इसमें जो गोल के कण होते हैं उनका जो व्यास होता है वो एक नैनोमीटर से भी छोटा होता है इसलिए अपने इनको नगन आंखों से नहीं देख सकते हैं इस चीज का ध्यान रखना है भी जो विलियन होता है इसमें से प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और विलियन के अंदर टिंडल प्रभाव है वो भी अप्लाई नहीं होता है आगे अपने पढ़ेंगे इस चीज के बारे में अब बात करते हैं भी सोल्यूशन के यानी कि विलियन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं जैसे कि ठोस में ठोस का विलियन विलियन एग्जाम्पल पीतल है ये किसका है तांबे में जस्ते का विलियन है तो इस चीज को ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट है तरल में ठोस का विलियन जैसे कि चीनी का गोल तो यानी कि पानी के अंदर चीनी चीनी ठोस अगर उसको पानी में मिलाएंगे तो ये किसका विलियन हो गया तरल में ठोस का विलियन नेक्स्ट है आपके पास तरल में तरल का विलियन सिरका पानी में एसिडिक एसिड तो ये किसका विलियन होगा तरल में तरल का ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सिरका पानी में एसिडिक अमल मिलाया है एसिडिक एसिड मिलाया है तो ये किसका एग्जाम्पल है तरल में ठोस का तरल में तरल का ठोस में ठोस का तो यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार तो आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट है अपना तरल में गैस का विलियन यानी कि सोडा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलियन तरल क्या हो गया यहाँ पे सोडा पानी और गैस क्या हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो ये किसका विलियन हो जाएगा तरल में गैस का विलियन नेक्स्ट है आपका गैस में गैस का विलियन यानी कि नाइट्रोजन गैस में वायु ऑक्सीजन या आर्गन में ला दी तो ये किसका विलियन हो जाएगा गैस में गैस का विलियन तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक के अंदर इसको ध्यान रखना आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है नेक्स्ट बात करते हैं अपने सस्पेंशन यानी कि निलंबन की बात करते हैं निलंबन में जो गोल के कण होते हैं वो एक मिलीमीटर से 
यानी कि 10 की माइनस छह मीटर के होते हैं अगर कहें इसको 10 की माइनस छह से हल्के से बड़े होते हैं और निलंबन के प्रोसेस में जो प्रकाश होगा वह पास हो जाता है इसलिए इसके अंदर टिंडल प्रभाव अप्लाई होता है किसी भी विलयन में अगर प्रकाश गुजर जाता है तो उस विलयन पर टिंडल प्रभाव अप्लाई होता है ये चीज आपने ध्यान रखनी है विलयन की बात करते हैं तो विलयन में टिंडल प्रभाव अप्लाई नहीं होता क्यों उसके अंदर प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है जबकि निलंबन और कोलोइड ये ऐसे हैं इसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है इसलिए इसके अंदर टिंडल प्रभाव अप्लाई होता है अब बात करते हैं कोलोइड की कोलोइड के यह एक विषमांगी मिश्रण है क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा भी कोलोइड क्या होते हैं समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण छोड़ दे देगा तो आपको ध्यान रखना है कोलोइड क्या है एक विषमांगी मिश्रण है एग्जाम्पल जैसे धुंध हो गया कोहरा हो गया और इसके जो घोल के कण होते हैं वो दस की पावर माइनस से लेकर दस की माइनस दस की पावर माइनस छह के बीच में होते हैं इस चीज को ध्यान रखना है उसके पश्चात टिंडल इफेक्ट है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है निलंबन कोलोइड और विलियन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं इसमें सबसे ज्यादा टिंडल प्रभाव किस में होता है तो सबसे ज्यादा जो टिंडल प्रभाव होता है वो होता है निलंबन में उसके पश्चात होगा कोलोइड में और उसके पश्चात होगा विलियन के अंदर ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है इनका क्रम पूछा जाता है ठीक है आगे बात करते हैं अपने अब क्विज की पहला क्वेश्चन है जो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ मिश्रण या समांगी मिश्रण तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं शुद्ध पदार्थ बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ का उदाहरण है तत्व यौगिक मिश्रण या ए वै बी तो तत्व और यौगिक दोनों ही प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं जबकि जो मिश्रण है ये इम प्योर सब्सटेंस की श्रेणी में आते हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रण किसका एग्जाम्पल है ये एक अशुद्ध पदार्थ के अंदर माना जाता है जबकि तत्व और यौगिक किसके अंदर आते हैं शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं इस चीज को ध्यान रखना है अपने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चीनी और जल का मिश्रण क्या होता है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण निलंबन या कोलोइड तो चीनी और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है समांगी मिश्रण पढ़ के आए हैं जिसमें घटकों को अलग नहीं किया जा सकता तो जल में चीनी घोलने पर चीनी को दोबारा अलग नहीं किया जा सकता इसलिए चीनी और जल का मिश्रण क्या एक समांगी मिश्रण है आपने इसे ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक और पानी का मिश्रण जल और कॉपर सल्फेट का मिश्रण तेल और जल का मिश्रण चीनी और पानी का मिश्रण तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर तेल और जल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निलंबन के संबंध में क्या सत्य है यह एक विषमांगी मिश्रण है बिल्कुल है यह अस्थायी होता है ठीक है नेक्स्ट है यह टेंडल प्रभाव को दिखाता है या यह सभी तो निलंबन के बारे में यह तीनों कथन ही सत्य है तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है क्यों क्योंकि इसके अंदर सूर्य का मार्ग प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है और ये अस्थायी होता है तो आपने ये तीनों फैक्टर ध्यान रखने निलंबन के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्न में से कोलोइड के संबंध में क्या असत्य है यह एक विषमांगी मिश्रण है यह स्थायी होता है यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है या इनमें से कोई नहीं तो कोलोइड एक विषमांगी मिश्रण है बिल्कुल सही है यह स्थायी होता है बिल्कुल सही है यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है बिल्कुल सही है तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं क्योंकि यह तीनों कथन ही कोलोइड के बारे में सत्य है जबकि हमारे से असत्य पूछा तो आपने ये तीनों स्टेटमेंट है कोलोइड के बारे में ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कोलोइडी विलियन को किस विधि से अलग किया जा सकता है अब केंद्रीकरण विधि द्वारा छेदन विधि द्वारा वाष्पीकरण विधि द्वारा या संयोजन विधि द्वारा तो कोलोइडी विलियन को अप केंद्रीकरण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे भौतिक गुण कहा जा सकता है गलनाक क्वनाक घनत्व या यह सभी तो गलनाक क्वनक और गणतक ये तीनों ही किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों की श्रेणी में आते हैं तो आपने इसे ध्यान रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन बोयल का नियम पदार्थ की किस अवस्था से संबंधित है 
ठोस अवस्था से द्रव अवस्था से गैस अवस्था से या इनमें से कोई नहीं तो गोयल का नियम पदार्थ की गैसीय अवस्था से संबंधित है आपने इस चीज को ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन पदार्थ के कितने रूप मौजूद हैं यानी कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं दो पांच चार या तीन तो पदार्थ की कुल पांच अवस्थाएं हैं जो हमने पढ़ी हैं ठोस द्रव गैस प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन तो आपने जिन पांचों के बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन किस पदार्थ के कण दूर तक फैले होते हैं ठोस द्रव गैस या प्लाज्मा तो प्लाज्मा के जो कण हैं वो दूर तक फैले होते हैं तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन किस पदार्थ की अवस्था का या स्थिति का कोई आकार या आयतन नहीं होता ठोस का गैस का द्रव का या प्लाज्मा का तो पदार्थ की गैसीय अवस्था का कोई भी आकार या आयतन नहीं होता है आपने चीज के बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन जल की कौन सी अवस्था है जल ठोस अवस्था है द्रव अवस्था गैस अवस्था या यह है सभी तो जल की ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं अगर ठोस अवस्था में बात करें तो जल बर्फ के रूप में होता है द्रव अवस्था के बाद रूप में बात करें तो जल एक पानी का रूप है अगर गैसी अवस्था में बात करें तो आप बादल का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि यह है एक गैसी अवस्था में भी रहता है तो जल की तीनों ही अवस्थाएं होती हैं आपने चीज के बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन बारूद क्या है एक मिश्रण है एक यौगिक है एक तत्व है या इनमें से कोई नहीं तो बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है क्वेश्चन है भी कोयला क्या है एक यौगिक है एक मिश्रण है एक तत्व है या एक ठोस है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और हमारे इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू